，欢迎来到明星新闻 MKN Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：沪青春环游记做推理记，原班人马仅剩三人，贾玲退出热巴加入。青春环游记是一档文化旅游探索类综艺，在带领观众领略当地风土人情的同时，还不忘传播传统文化。将积极向上的乐观精神和满满的正能量带给大家，收视率颇高。自播出以来，不只是常驻嘉宾广受大家欢迎，就连导演吴桐也火出圈。因为和艺人关系比较好，在节目中经常能看到他被吐槽，而这也成为节目的一大看点。《铺青春环游记》做推理记。近日，有网友爆料，《青春环游记》下一季将要做推理记，引发网友热议。其实，做推理记也可以理解。毕竟，在明星大侦探的带领下，众多悬疑推理类大型真人秀颇受欢迎，收视率相当可观。想必《青春环游记》也想抓住这个好苗头，收割一波好口碑和高收视吧。看过《青春环游记》的都知道，做推理记也是有苗头的。在往期节目中，也有过推理题材的内容，不管是剧本杀还是卧底游戏，效果都很好，收视率也高。所以，梧桐向延续这一好现象也不是不能理解。原班人马仅剩三人。值得注意的是，这次不仅仅爆料出要做推理记，还将拟邀常驻嘉宾和飞行嘉宾的名单曝光。原班人马仅剩三人，网友看到后也表示悲喜交加。毕竟不管是综艺还是电视剧，只要换了常驻或是主演，总感觉差点味道。这次曝出来的拟邀名单中，原班人马仅剩范丞丞、郎朗、杨迪三人，贾玲退出热巴加入。不少人看到后大为震惊。就算只是你邀名单，也不敢相信贾玲居然退出了。毕竟她也是两季元老，许多杨迪说的梗，就只有她能接上。现在贾玲不在了，节目的看点肯定大不如前。就连春游家族这个名字和口号都是贾玲带领大家想的。现在贾玲不在，总会让人觉得春游家族不完整。而且贾玲对于该家族也有浓厚的感情，想来你邀名单没有她，可能是因为档期行程冲突了吧。这次你邀名单中虽然没有贾玲，但是有小花旦迪丽热巴的加入，也让人期待不已。虽然梗没有贾玲多，但从之前参加的综艺来看，她不仅没有明星架子，还异常接的气，甚至玩起游戏都忘了自己是位女明星，丝毫不顾及形象。如果热巴真的能够参加《青春环游记》，想来收视也不会低。除此之外，你邀名单中还有新生小花旦吴磊、老戏骨孙红雷，飞行嘉宾的阵仗也非常大。陈哲远、张新成、白敬亭、赵露思、谭松韵、赵金麦都在其中。据爆料，该节目将于2023年上线，几个月时间，大家还是等得起的。如果原班人马换了，你还会收看吗？感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。